é provável que você já preencheu uma tela de cadastro onde precisou informar o estado onde você mora. Como os estados são opções pré-definidas, você não digita eles, você geralmente os seleciona. A gente consegue fazer isso também em uma aplicação mobile. E nos Amariformes, utilizamos o controle Picker. Então, vamos ver como funciona o Picker. Customização de cores, fonte, seleção dos valores, beleza? Então, bora lá! Para vermos o elemento em tela, usamos o controle Picker e definimos o atributo Title. Este texto indica onde está o controle. Mas para ficar mais fácil o entendimento, vamos colori-lo usando a propriedade Background Color. Também vou configurar o layout horizontal e vertical no centro. O título configurado possui alguns atributos em comum ao label, tais como Font Attributes e Horizontal Text Alignment. Ele também possui a propriedade para colorir seu texto, que é Title Color. Ao clicar neste controle, as opções para selecionar aparecem na tela, mas ainda não configuramos nenhuma. Então, vamos atribuir na propriedade Item Source uma lista de strings. Para facilitar a explicação, faremos isso no Code Behind. Para isso, nomeamos o controle no XAML para utilizarmos ele na classe da tela, onde vamos definir uma lista com valores string e a atribuímos na propriedade Item Source do Picker. Podemos popular o picker e já selecionar um valor padrão. Para isso, usamos a propriedade Selected Index para indicar qual índice da lista deve ser selecionado. Vou selecionar o índice 2 da lista, que é o último item. Também podemos fazer isso através da propriedade Selected Item onde informamos qual o item da lista que deve ser selecionado. Vou selecionar o último item também, mas usando o link do C Sharp. Ao invés de trabalharmos com tipos string, podemos trabalhar com tipos complexos. No entanto, o picker não saberá qual propriedade do objeto complexo deve exibir na tela. Uma maneira fácil de resolver isso é fazendo a sobrecarga do método toString do objeto complexo. É possível realizar isso através de bindings, mas não abordaremos isso neste capítulo. O valor selecionado possui cor independente, que pode ser customizado através do atributo TextColor. Podemos monitorar quando o valor é selecionado e então realizar alguma ação no aplicativo. Para isso, assinamos o evento Selected Index Changed. Desta forma, podemos verificar qual é o Selected Index ou Selected Item que está selecionado no controle. E aí, gostou? Conta pra gente o que você está achando do curso e não esquece de dar o like aí no vídeo. Até a próxima!